அமரர் எஸ் எஸ் வாசன் அவர்களுக்கு எங்கள் அன்பு காணிக்கை வேலைக்கு <laughs> 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 வாயிருக்கோட்டிட்டு <laughs> 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 ஊரா ஓட்டு கோழியை புடிச்சிட்டு வரலன்னு அதை போட்டு அடிக்கிறீங்களே அது கேவல நாய் ஜென்மம் தானே நீங்க சொன்னது அதுக்கு புரிஞ்சுதோ இல்லையோ உபதேசம் போதும்டா நீ போன விஷயம் என்னாச்சு ஆளுகளை வயல் இறக்கி விட்டே இல்லையா இல்லைங்க உள்ளூர் ஆளுங்க கண்டிப்பா வயல்ல இறங்க முடியாதுங்கிறாங்க அதிகம் கூலி கொடுக்கணுமா அதுக்கு சம்மதிச்சாதான் வேலை செய்வோம்னு அடாவடித்தனம் பண்றாங்க நன்றி கட்ட பசங்க இப்படி சரியான சமயத்துல கழுத்தா இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும்டா எதுக்கும் தயாரா இருக்கணும் தான் நான் வெளியூர் ஆளுங்களை ஏற்பாடு செஞ்சுட்டு வந்திருக்கேன் நான் போய் அவங்களை அழைச்சிட்டு வயலுக்கு போறேன் நீ அப்பாவை கூட்டிட்டு சீக்கிரம் வந்துருக்கேன் என்னலாம் பண்ற வெட்டி போடுவ வெட்டி முதல்ல இந்த இட்லி வெட்டுங்க அப்புறம் என்ன வெட்டலாம் எடுத்து போ நான் சாப்பிட போறது இல்ல என் மேல என்னங்க போவோம் நீயே ஏன் பின்னாலே வர நீங்க எனக்கு முன்னால போறீங்க உங்க பின்னால அலைஞ்சு கை கால எல்லாம் ஓஞ்சி போச்சு எங்க உட்கார போறீங்க சொல்லுங்க அங்க வெச்சிட்டு நான் போறேன் எனக்கு வேலை இருக்கு நான் உட்கார போறது இல்ல முதல்ல இட்லி இட்லி சூடா எடுத்து போட்டியே உன் புத்திர பாக்கியத்துக்கு அவ அத சாப்பிட்டுட்டு வேற வேலை இல்லாம நாய் பிடிச்சு அலைஞ்சிட்டு இருக்கா அறுவடை நடக்குது போடா இல்லனா ஆளு கொஞ்சம் அரைச்சு எடுத்து சோறு கொண்டு பொண்டாட்டிகளை குடுத்துடுவாங்கன்னு சொன்னா அவருக்கு வயலுக்கு போறதுக்கு கார் வேணுமா ஏண்டி கார்ல பாடி நான் கட்டு முதல் பண்ணுனேன் இத நீங்க அவங்க கிட்ட எல்லாம் கேக்கறோம் கேட்டா முறைக்கறானே உன்கிட்ட எதுக்காக சொல்றேன்னு சொன்னா அவனை உட்கார வச்சு சோறு போடும்போது பக்குவமா அவன் காதுல போடும் ஐயா என்னடா ஐயா கண்ணு அறுவடை நடக்குதா இல்லையா இல்லங்க நம்ம ஆளுங்க கூலி தகராறு பண்ணிக்கிட்டு வயல்ல இறங்க மாட்டேங்கறாங்க தம்பி கிட்ட சொன்னேன் வெளியூர் ஆளுங்களை அழைச்சிட்டு வரேன் போய் இருக்காங்க என்னடா இது அவன் அடியாட்டில அடைச்சிட்டு போய் அங்க தகராறு பண்ண போறான் புறப்படா சீக்கிரம் ஏன்டா சும்மா நிக்கறீங்க இறங்கி அறுங்கலடா மாட்டுக்கு <laughs> 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 வயிற்றுக்கு <laughs> 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 சாப்பாட்டுக்கு <laughs> கல்யாணம் 
அவங்க இறங்க மாட்டாங்க தண்ணீர பாதி தரையில பாதின்னு எல்லாம் அழிஞ்சு நாசமா போகட்டும் வாங்க அப்படி அழிஞ்சு போக நாங்க விட மாட்டோம் நாங்களே வயலுக்குள்ள இறங்கி அறுத்து சட்டப்படி எங்களுக்கு சேர வேண்டிய நெல்லை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மணி நெல் கூட வேஸ்ட் இல்லாம உங்களுக்கு சேர வேண்டிய நெல்லை பத்திரமா உங்க வீட்டுல கொண்டாந்து சேர்த்துடுவோம் டேய் இறங்குடா வயல்ல எனக்கு ஒரு ரூபா கொடு மத்தவங்களே கூப்பிடு நினப்பே அவருக்கு இருக்காதே தமிழ் ஆறு மூணா வருஷம் இதே மாசம் இதே தேதியில நம்ம வீட்டுல என்ன விசேஷம் நடந்துச்சு என்ன நடந்துச்சு என்னப்பா தங்கச்சி மேல உசுரியே வச்சிருக்க இது கூட உனக்கு ஞாபகம் இல்ல அத சொல்றியா தங்கச்சியோட கல்யாணம் ஜாம் ஜாம் நடந்துச்சு தனக்கு கல்யாணம் ஆன நாளாச்சுன்னு அவ புருஷ முகத்தை பாத்துட்டு வரேன்னு போயிருக்கா புருஷ முகத்தை பாக்க போறாள் தனியாவா அவளா போனால நீ அனுப்பிச்சு வச்சியா என்ன <laughs> <laughs> எங்க போயிருக்க மறந்துட்டியா <laughs> 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 தெரியும் 
அதை இரும்பு அடிச்சு நீக்கிற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நான் அதை அடிச்சு நீட்டுறேன் அவர் என் புருஷ அதையும் ஞாபகப்படுத்திட்டே நீட்டுறேன் போறது போகட்டும் இனிமே நீ அங்க போக கூடாது அதை இங்க வந்து செஞ்சதெல்லாம் தப்புன்னு மன்னிப்பு கேட்கணும் இல்ல கூடிய சீக்கிரம் நான் அதனை கேட்க வைக்கிறேன் அதான் மன்னிப்பு கேட்க வச்சிட்டிய கட்டுத்தானே வர்றேன் ஏங்க வந்தது வராததுமா அவ மேல கள்ளு செல்லு விடுறீங்க அரஞ்சு போடுவோம் நீங்க என்ன மன்னிப்பு கேக்குற மாதிரி அவ என்ன அப்படி தப்பு பண்ணிட்டா எவன் நல்ல எவன் எங்க கொண்டு போனா இவனுக்கு என்னடி எம் முன்னாலயே எதுமான மரியாதை குறவ பேசலாமா அவங்க எம் ஹத்துக்கா இவனை மன்னிச்சு விட்டாங்க இல்லாட்டி கிழிச்சிடுவாங்க பாச்சாடி பாச்சாடி இப்படி வாய் நீடுறதனால தான் நான் அவங்க முன்னால தலை குனிஞ்சு நிக்க வேண்டி இருக்கு அவங்க எல்லாம் பரம்பரை பெரிய மனுஷங்கடி ஆஹா அவங்க எல்லாம் பரம்பரை பெரிய மனுஷனாவே இருந்துட்டு போட்டோம் இவங்க பரம்பரை அடிமையா அவங்க காலிய புடிச்சிட்டு கிடக்குறாரு அந்த பெரிய மனுஷ பொண்டாட்டி செய்ய வேண்டிய வேலை எல்லாம் உங்க அப்பா செய்யறாரு சொல்லி எல்லா பேரும் என் மூஞ்சில காய் துப்புறான் நாக்க புடிக்கலாம் போல இருக்கு இன்னைக்கு நாம திங்கிற சோறு அவங்களுது நன்றி மறந்து பேசக்கூடாது நன்றிய காட்டதா நாள் பூரா நாயா உழைக்கிறமே நானும் சொல்லி சொல்லி பாக்குறேன் மாறுற மாதிரி தெரியல நானும் பொறுத்து பொறுத்து பாக்குறேன் மாத்திக்கிற மாதிரி தெரியல ஐயோ உங்க சண்டை என்ன அப்புறமா வச்சுக்கலாம் பேசாம சாப்பிடுவாங்க எனக்கு சோறு வேண்டாம் போய் நீயாவது வந்து சாப்பிடுங்க எனக்கு சோறு வேண்டாம் போ நீங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பாடு மேல ஏன் கோச்சுக்கிறீங்க எழுந்து வாங்க சாப்பிடலாம் இந்த வீட்ல சாப்பாடு ஒரு கேடு வாங்க சாப்பிடலாம் இந்த வீட்ல சாப்பாடு ஒரு கேடு இப்போ நீங்க வர போறீங்களா இல்லையா பேசாம போக மாட்டேன் சாப்பிட்டு சண்டை போடலாமே பேசாம போக மாட்டேன் என்னங்க எனக்கு பசிக்குதுங்க எனக்கு பசிக்கல எனக்கு கூட பசிக்குது எனக்கு பசிக்கல நீங்க ரெண்டு பேரும் வரலனா நாங்களும் சாப்பிட போறது இல்ல ஆமா வந்து தொலையறே வந்து தொலையறே ம் ஏண்டா உங்களுக்கு வேற வேலை இல்ல வீட்டுல மனுஷங்க இருக்கிறதா இல்லையா அது நாங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி உங்க வீட்டு எச்சியல எல்லாம் இங்க கொண்டுட்டு வந்து போடுறதுக்கு இதெல்லாம் குப்ப தொட்டியா மரியாதைக்காக பாக்குறோம் மறுபடியும் இப்படி நடந்தது இந்த எச்சியல எல்லாம் திருப்பி உங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்துரும் ஜாகிரத ஏண்டா தடி பசங்களா நீங்க பேப்பர் படிக்கிறதுக்கும் கலாட்டா பண்றதுக்கும் குஸ்தி போடுறதுக்கும் இதுதான் இடமா சாரு கொஞ்சம் மரியாதையா பேசு இது ஏன் இடம் இங்க குஸ்தி நடக்கும் கொலை நடக்கும் உனக்கு பார்க்க கஷ்டமா இருந்தா கண்ணை முடிக்க கேட்க கஷ்டமா இருந்தா காத முடிக்க பேச கஷ்டமா இருந்தா வாய மூடிக்க டே அவங்கிட்ட ஏண்டா வாய குடுத்துட்டு வாங்கி கேட்டிக்கிற வாடா நீங்க இப்படி பயந்து பயந்து கீழ இறங்கறனால தான் அவன் துணிஞ்ச தலைமேல ஏறான் பூந்து அடிச்சு செய்ய காலை உடைச்ச வேண்டாம் ஓ சின்ன பண்ணே ஒண்ணு இல்லையா நீரே ஓடுறது சும்மா வாரோம் சீசா புடி மாமாவே பிரேமனே பிரேமனே முதல்ல நாய கட்டுது இல்ல உங்க பையன் மாய வந்து கட்டுது தங்க துண்டு மாமா கனாட்டா பண்ணீங்க கடிச்சிடும் பேசாம உள்ள வாங்க ஏண்டா ராஜவேல நீ இருக்கும்போது இந்த ஆதிசேஷன் எதுக்கு ஆதிசேஷன் இல்ல மாமா ஆதிசேஷன் என்ன பேர் வச்சிருக்க சீசர் என்னடா நாய்க்கு போய் சீசர் ஆந்தனி கிளியோ பேட்ரான் எல்லாம் பேர் வச்சுக்கிட்டு கிருஷ்ணா ராமா கோவிந்தா ராஜவேலு அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்க கூடாது கடிக்காது மாமா தேஷ் அப்படி நெஞ்சில காலை வச்சு கொல்ல போறதுக்கு தூக்கிட்டு போய் கழுத்த புடிச்சு நைசா ஒரு கோதர் ஏண்டா பேசாம இந்த நாய பக்கத்து குடிசை கேளுப்பாங்க இந்த குடிசையை ஒழிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வழி சொல்லுங்க தூங்குற சமயம் பார்த்து கொளுத்த வேண்டியதுக்கு மருந்து ஆமா மேசையை வளர்த்திருக்கீங்க அறிவை வளர்க்க மாட்டேங்க இந்த மாணிக்க போய தங்கச்சி காவேரி கல்யாணத்துக்கு ரெண்டாயிரத்துக்கு கொடுத்து மூணாயிரத்துக்கு எழுதி வாங்கிட்டீங்களே அந்த பிராமிசர் நோட்டு நம்ம கைவசம் தானே வச்சிருக்கீங்க வச்சிருக்கீங்க அதை வச்சுக்கிட்டு நாக்க வலிக்கிறதா ஐயோ 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 நாக்க வலிக்கிறதுக்கு வேப்ப மூச்சு தான் வேணாம் பேப்பர் வச்சு நாக்க வலிக்கப்படாது பெரிய பண்ணு கிட்ட இதை பாருங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள அசலும் வட்டியுமா கொடுக்கல நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கே தெரியாதுன்னு ஒரு கலை கறக்க வேண்டியதானே கிரியாடா சாம்பிராணி போடண்டா யோ 
அந்த பரதேசி பைய எங்கையா குடுக்க போறா ஒளியே நரஞ்சிருவேன் இன்னொருத்தர தான் பெரிய பண்ணியா இருக்கنا பார்க்கறேன் ஒன்னு பணத்தை கொடு இல்ல பக்கத்துல இருந்து சாசர மணி கொடு அப்படினு கழுத்து நெருக்க வேண்டிய தர ஐயா கண்ண கழுத்து யோசனை நல்லா தா இருக்கு இது கட திமிரு புடிச்ச மாணிக்க பைய சம்மதிக்கணுமே அடே அடே வாங்குன பணத்தை குடுக்க முடியறானா உம் பையனோ એમ பண்ணல வேற செய்யட்டோம் அப்படினு சொல்ல வேண்டிய தர ஐயா கண்ண கிட்ட இந்த புடியை விட்டுட்ட உம் புடி தளந்து போய்டாமா அந்த மாணிக்க பையல வளைச்சு புடிச்சி வேறையில போட்டு கசக்கி புளிஞ்சு சார் எடுத்துறலாம் அடே நீ தான் எடுப்பியடா சார் எத்தனை சாத்து குடி புளிஞ்சி இருக்கற இத்த பாரு இத்த உட்டுட்ட அவளதான் அவ எதிர்ப்பு சமாளிக்கிறதுக்கு வேற வழியே கிடையாது இதே பண்ணிட்டு இருப்ப இதுக்கு தான் சின்ன பெண்ண சிங்காரத்து கிட்ட யோஜனை கேட்கணும்ங்கிறது டேய் சாம்ராணே வெத்தல போட்டு ஆ நானே இது வரைக்கும் யோசனை சொல்லி யாருமே வீண் போனது இல்ல நான் யாருக்கு சொல்றதும் இல்ல ஏதா பெரிய பெண்ண நீ இருக்கட்டுமே அப்படி சொல்லி தான் உனக்கு நான் யோசனை சொல்றேன் நீங்க யோஜனை சொல்லி மட்டும் பிரயோஜனம் இல்ல ஐயா கண்ண அப்பா கால பிடிக்கும் போது ரகசியமா கேட்பான் அழுமா எஜமா காப்பாத்துங்க அப்பா மனசு மாறி நீங்க சொன்னதெல்லாம் மறந்துடுவார் மறந்துட்டா காலம் பூரா அவசதா இவ்வளவு பெரிய பங்களாவுக்கு பக்கத்துல ஓட்ட குடிச்ச இருக்குது நமக்கு தான் அவமானம் அசிங்கம் கவர்த குறச்சல் அத மறந்துடாத பண்ண பண்ண சரிச்சா முடிவு கட்டறையா தம்பி கேக்குறது நியாயம்தானுங்களே அது சரதாண்டா நான் ஓமோத்துக்கா பாக்குறதா இல்ல அவமோத்துக்கா பாக்குறதா நாளைக்கு அவ என்னையும் மீறி கோர்ட் நடவடிக்கை எடுத்து ஓ குடிசை திருச்சி அரிச்சிட்டானா அது உனக்கு தான் அவமானம் ஆமாங்க انا உங்களுக்கு தெரியாம நான் எந்த சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கேன் இப்போ அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்குற நிலமையில நீ இல்லங்கிறது எனக்கு தெரியும் அந்த பணத்துக்கு ஈடா என் வீட்டுக்கு பக்கத்துல உன் பையன் குடிசை போட்டுக்குற நிலத்தை என் மகன் பேருக்கு சாசனம் பண்ணி கொடுத்துடு அந்த இடம் என் பையன் மாணிக்கத்தும் பேர்ல எல்லாம் இருக்கு பாட்டன் சொத்து பேரனுக்கு தான் சேரணும்னு எங்க அப்பா அவன் பேரு கைது வச்சிட்டாரு இப்ப அவங்க கிட்ட கேட்டா அது என் பாட்டன் எனக்கு கொடுத்த சொத்து அதை விற்க கூடாது ஏண்டா உங்க அப்பம் பட்ட கடனை உங்க பாட்டனா உயிரோடு வந்து தீக்க போறான்னு நீ திருப்பி அவரை கேட்க வேண்டியதானே கேட்டு பாக்குறேன்னுங்க கேட்டு பாரு அதுக்கு அவன் ஒத்துக்கலன்னு வச்சுக்கோ இன்னொரு வழி உனக்கு நான் சொல்றேன் சொல்லுங்க அவனே நம்ம பண்ணையில வேலை பார்க்க சொல்லு அந்த கடனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடைச்சு போடலாம் இதுக்கு அவன் சம்மதிப்பானாங்கிறது சந்தேகமா இருக்கு நீதான் அவனுக்கு பக்குவமா எடுத்து சொல்லணும் இந்த பாரு நீ நினைக்கிற மாதிரி அவன் நல்லா இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை அந்த ஆசையில மண்ணு விடட்டும் ஒருபடி மண்ணு கூட கொடுக்க மாட்டேன் தம்பி நமக்கு எதுக்கு அந்த இடமும் குடு செய்யும் நாம என்ன அவங்க பக்கத்துல போய் போட்டி போட்டுட்டு குடும்பம் நடத்த போறோம் நாம குடுத்துறியா அம்மா உங்களுக்கு விஷயம் தெரியாது அந்த இடத்தை எப்படியாவது புடிச்சு பண்ணுங்கறது தான் அவங்களுடைய பிளானே அவங்க பெரிய பங்களாவுக்கு பக்கத்துல நம்ம சின்ன குடு செய்யலாமா அவங்க கௌரவம் என்ன ஆகும் கண்ண உருத்துது இவர் இழுச்ச வாயை தெரிஞ்சிட்டு எழுதி வாங்கி விட்டானுவா ஆமாடி நான் இழுச்ச வாயை தான் இவர தான் ஆதி மேதாவி ஆச்சே கடனை எப்படி அடைப்பாராம் கேடு கடனை எல்லாம் அடைக்கலாம் கொஞ்சம் டைம் கேட்க சொல்லுமா டைம் கொடுத்தா மட்டும் ஏது பணம் திருடனா இல்ல கொள்ள அடிக்கணும் அவர் மகன் ஒண்ணு சோதா இல்ல கை கால்லாம் நல்ல இரும்பு மாதிரி வலுவா இருக்கு நான் இடத்துல வேலை செஞ்சு கடனை கட்டலான்னு சொல்லு இவன் ஏண்டி தனியா கஷ்டப்படணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல கஷ்டப்பட்டா சீக்கிரத்துல கடனை அடைச்சுட்டா கொல்கட்ட அப்படி வாங்க சுத்தி வளர்ச்சி இந்த புடி தான் போடுவார்னு எனக்கு தெரியுமே இவர் மாதிரி அவங்க காலை பிடிக்க வச்சு அடிமை வேலை செய்யறதுக்கு என்ன தயார் பண்றாரு போல இருக்கு யமோ இந்த ஜென்மத்துல அந்த வேலை நடக்காது அதெல்லாம் அவரோட தலைமுறையோட முடியட்டும் சரி பணத்தை குடுக்கலன்னா அவங்க நடவடிக்கை எடுக்க போறாங்க நான் என்ன செய்வேன் எனக்கு வேற வழி இல்ல என்னால பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியுதான்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா ஜெயிலுக்கு போயிட்டு போறேன் அவரு ஜெயிலுக்கு போனா கூடவே நானும் ஜெயிலுக்கு போறேன் அந்த பயல் கூட வெட்டி விட்டு ஆமா இவனை பெத்த கடனுக்காக எண்ணிக்கோ வைக்க போறானே எனக்கு கொள்ளி அதை இன்னைக்கே வச்சுட்டான்னா கடனும் ஒரே அடியா சேர்ந்துரும் அப்பா காதல <laughs> மூக்கல வாழ்க்கை 
கையோடையே கூட்டிக்கிட்டு வந்துட்டியா சம்பளம் மத்ததெல்லாம் சொல்லிட்டல்ல சொல்லிட்டேனுங்க ஐயா கண்ணு உன் மகனை மரியாதையா சண்டை கிண்ட போடாம ஒழுங்கா வேலை செய்ய சொல்லு மாணிக்கம் நீ மேல தோப்புப்போ நான் பின்னால வரேன் உங்களுக்காக <laughs> சொல்லி <laughs> 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 நீ தானே வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு வந்த ஏன் பெட்டி படுக்கல எடுத்துட்டு 
நீ அவங்க மேல சேத்த பூசல உன்ன பத்தி பெருமையா சொல்லி வச்சிருந்தேன் இல்ல என் முகத்துல தான் கரிய பூசிட்டேன் இதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ஏண்டா நீ மத்தவங்க கிட்ட தான் ஏர்க்கு மாரா நடந்துக்கற ஒரு பொம்பளை பிள்ளை கிட்டயாவது கொஞ்சம் மரியாதையா நடந்துக்கோடா மரியாதை ரெண்டு பக்கம் இருக்க வேண்டாமா ஏய் இதெல்லாம் ஒண்ணால தான சேராச்சு இந்த நீ ஏ தோச்சு போடு நீ ஏன் பொண்டாட்டியா உனக்கு நான் சேர தோச்சு போட
அப்போ நான் போயிட்டு வரேன் சரிமா இருக்க <laughs> 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 நினைச்சு பாருங்க நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்த பையனா குலங்கோத்திரம் என்ன நாம சம்பந்தம் பண்ணிக்கிறதுக்கு லாய்க்க ஆனவங்களா இதெல்லாம் தெரிய வேண்டாமா ஐயோ இப்படி ஒரு சம்பந்தம் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம ஏழு தலைமுறைக்கும் கொடுத்து வச்சிருக்கணுமா என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவன் தாண்டா கொடுத்து வச்சிருக்கணும் நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாதப்பா என்ன ஃபேமிலி தெரியுமா ராயல் ராயல் ஃபேமிலி பையன் டெல்லி சர்க்கார்ல செக்ரட்டரி பெரிய போஸ்ட் எப்பவும் கார்ல ஒரு காலும் பிளைன்ல ஒரு காலும் மாத்தா இருப்பான் காலையில புறப்பட்டானா மத்தியான சாப்பாடு ரஷ்யாவில் சாயங்காலத்தி லண்டன்ல ராத்திரி டின்னருக்கு நியூயார்க்கு போயிடுவான் திரும்ப காலையில் இந்தியாவுக்கு வந்தா பல்ல விளக்கி முகத்தாலும் விட்டு மறுபடியும் கிளம்பிடுவான் சரிடா உன் இஷ்டப்படி அவனுக்கே கொடுக்கறதாக வச்சுக்கோ இவளை வச்சு ஒழுங்கா குடும்பம் நடத்துவானா இல்ல இவளை தனியா விட்டுட்டு அவன் பாட்டுக்கு பிளைன்ல பறந்துகிட்டு இருந்தானா என் பொண்ணு ஏர்போர்ட்ல இருந்து அழுதுகிட்டு இருப்பா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம ஏற்பாடு பண்ணுவேன் என் திருப்திக்கு இவனை விட்டுட்டா நம்ம சகுந்தலாவுக்கு இந்தியாவிலே வேற மாப்பிள்ள கிடையாது உன் திருப்தி இருக்கட்டும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவனோட வாழ போறவ அவ அவளுக்கு திருப்தியான கேட்டுக்க ஏமா உன் இஷ்டத்துக்கு விரோதமா இந்த கல்யாணம் ஒரு நாள் நடக்காது ஏதாவது இருந்தா இப்பவே சொல்லிப்படும் எங்க நிர்பந்தத்துக்காக உன் மனசுக்கு பிடிக்காத ஒருத்தனை நீ கட்டிக்க வேண்டாம் எனக்கு பிடிக்கலன்னா ஆரம்பத்திலேயே அண்ணன் கிட்ட சொல்லிருப்பேன்ப்பா அன்னாரு அந்தாலும் ஏண்டா இங்கே வந்து நிக்கிறான் போய் என்ன கேடு பண்ணையார் விட்டு கலப்ப மம்பட்டி எல்லாம் ரிப்பேர் கொடுத்துருந்தாருல அதை வாங்கிட்டு போக வந்திருப்பாரு சரி கொடுத்தனுப்பி தொலை உறவு கொண்டாடிட்டு வந்துருப்பா பணத்தை அப்புறமா கொடுத்தனுப்புறாரு இது வேட நாளைக்கு பொங்கல் பண்டிகை வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த வருஷம் மாதிரி எங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு வாய் சாப்பிட்டு போனோம் இல்லன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்காதுன்னு நான் சொன்னேன்னு சொல்லுடா சரிங்க அவர் தனியா இருக்கும் போது சொல்றேன் என்னடா சொல்லிட்டு போறாரு தனியா சொல்ல சொன்னாரு அப்படி என்ன ரகசியம் சும்மா சொல்லுடா நாளைக்கு பொங்கல் சாப்பிட <laughs> எடுத்து வைய வர 
Nai, 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 to, 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 nai, nai, nai. Ah, terima kasih ya. Anak curi kalau mana, punya curi kalau mana. Wah, bela mudi jadi. Ni word nai aku patut lagi. Yang ni anai ingat? Country fruit. Aran jangan terima. Yang garai pakar? Yang ni sendiri. Bayi yang mana curi jahat? Eh, ada siapa mana? Hah? Ingat apa ini? Kalian anak anak punya kaji budi kan? Kena ini kalian anak anak punya kaji budi pangga. Pondung kerana kau kencing orang lama ambil kain ni tiada cuma kaya betul betul. Iri iri, yang kau nak kita suli, ia perlu pesan orang baik kering kita suli. Orang kering per. Iri, mana yang nak sihir per? Yang nak sihir. Mana polis report per ni? Yang kaya murid cewa orang kaya lebih orang kemati, terus terus orang itu tu pergi sama kalau dia suli. Terus am poli. Yang dah poli kipai le. என் தங்கச்சு போடியே நான் சொன்னேன். இதில் வெட்டி போடத்துகிறேன். Kau tak nak cuci? 
காரை கள்ளு தெரியல ஏன்யா புளிதி புளிதி கிளப்புறான் பத்தாவது இவன் வேற பாய கிளப்புறான் பாருங்க மொத்தத்துல உங்க டிரைவர் சரியில்ல அது என் மகையா அதனாலதான் சொல்றேன் அவன் சரியில்லைன்னு பத்து வருஷமா நீங்களும் பஞ்சாயத்து போட பிரசிடன்ட் ஆடுது என்ன புரியுதுனா நம்ம சொந்த கார் வாங்கியாச்சு அது ஒழுங்கா போறதுக்காவது ஒரு புது ரோடு போனவனா ஏங்க இப்ப பல்லாங்குடியில கவடையை போட்ட மாதிரி உடக்கம் கொடுக்கல உடக்கம் கொடுக்கல உடக்கம் கொடுக்கல இப்படி போச்சுன்னா வண்டி அச்சு உடஞ்சிடாது என்னையா உளர்ற காருக்கு எதையும் அச்சு ஐயோ நான் வில்லு வண்டியில போயே பழக்கம் அதனால சொல்றேன் அந்த பாஷையில சொல்றேன் இப்ப காருக்கும் கீழே ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அது உடஞ்சிடாதா பண்ண நீங்க பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடண்டா இருக்கும் போதே ரோட்ட போடுற மாதிரி போட்டு கல்ல அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சு தார ஊத்துற மாதிரி ஊத்தி கொஞ்சம் என்னையா சொல்ற இது தெரியல நீங்க ஒரு பண்ண உனக்கே இவ்வளவு அடுத்த எலக்ஷன் வந்துருச்ச பண்ண இந்த வருஷம் எலக்ஷன்ல நான் நிக்கணுமான்னு யோசிக்கிறேன் என்ன <laughs> பண்ண <laughs> <laughs> இந்த தடவை நீர் நில்லுமே நானே உங்க ஜெயிக்க வைக்கிறேன் உமக்காக தட்டி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி உம படத்தை கண்ணாபுரம் எழுதி சொல்லி இருக்கிறேன் மைக்கு எல்லாம் பணம் கொடுத்தாச்சு தென்னை மட்டை பச்சை மூங்கில் எல்லாத்துக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்குன்னு தப்ப நினைக்காதீங்க குத்தாய் போறதுக்கு உங்க சீட்ல நீங்க உட்கார்ந்த சீட்ல நான் உட்காரதா மாட்டேன் சுடு இது என்ன நமக்கு புதுசா வழக்கமா நம்ம பண்ணல ஊர கூட்டுங்க கூட்டி வந்து ஜனங்க மத்தியில நீங்க நிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு மத்த விஷயத்தை நான் பாத்துக்கிறேன் ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபா பணம் டெபாசிட் இருக்கு தாங்க இருக்காதே அண்ணிட்டு இருக்கா வாங்கிக்கிறேன் நீ என்னடா கார பத்திட்டு கையை நட்டிக்கிட்டு பாட போறியா கொண்டு உன்ன அவர் நிக்கல உன்ன கொண்டு அண்ணே அண்ணே ஐயா என்னால அடி வாங்க முடியாது நீங்க நின்னுருங்க நீங்க நிக்க நிக்க பெரியோர்களே பொதுமக்களே உங்க எல்லாருக்கும் முதல்ல என் வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னை பத்தி அதிகமா ஒண்ணும் உங்களுக்கு நான் எடுத்து சொல்ல வேண்டியது நினைக்கிறேன் இந்த வருஷமும் பஞ்சாயத்து போர்டு எலக்ஷன்ல நான் நிக்கிறேன் மற்ற விஷயங்களை பத்தி சின்ன பண்ண விரிவா எடுத்து சொல்லுவா ஆமா அவர் நிக்கிறாரு நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை உட்காந்து வச்சிடணும் சீட்ல பசங்க யாரும் காட்ட பண்ண கூடாது ஒழுங்கா படிக்கணும் நம்ம பெரிய பண்ண பத்து வருஷமா பஞ்சாயத்து போர்டு பிரசிடண்டா இருக்கிறாரு என்னத்தை கிழிச்சாருன்னு கேட்கலாம் ஒன்னும்ிக்க <laughs> 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 தமிழ்ல <laughs> எனக்கு <laughs> 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 உனக்கே ஊர் பொல்லாப்பு நீ போய் அவரை எதிர்த்து நிக்கிறதாவது இது ஜனநாயக காலம் எலக்ஷன்ல யாரு வேணாலும் யாரும் எதிர்த்து நிக்கலாம் மயக்க மூடுங்க சில விஷயம் எல்லாம் வெளியே கேட்கக்கூடாது இருபத்தஞ்சு ரூபாய் பணம் வச்சிருக்கிறவெல்லாம் எலெக்ஷன்ல நிக்கணுமா இல்ல இவரை எதிர்த்து நிக்கிறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் விட போறது இல்ல கை தவறி அவர் பொட்டிக்குள்ள போட்டு போற என்ன பண்ண என்ன ஆயுது இவனை போய் பெருசா மாற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது 
சின்ன பண்ண சின்ன பண்ணையா பேசாம வாயா நான் கேக்குறேன் தேர்தல் ஐயாவை எதிர்த்து நிக்க இவனுக்கு என்ன யோகியது இருக்கு நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிற யாரோதான் இவனை இப்படி தூண்டி விட்டுருக்காங்க யாரும் தூண்டி விடல எனக்கு சொந்த புத்தி இருக்கு நானா தான் நிக்கிறேன் சொந்த புத்தி உள்ளவன் இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வரமாட்டான் இப்ப ஒண்ணு கட்டு போகல பேசாம வாபஸ் வாங்கிக்க சொல்லு வாபஸ் எதுக்காக வாபஸ் இங்க பாரு பண்ணையாரு இந்த புரோனோட்டை என் கையில கொடுத்து டே ஐயா கண்ணு நீ பணமே கொடுக்க வேண்டாம் எல்லா கடனும் தீர்ந்து போச்சுன்னு சொல்லிட்டாரு அந்த பெருந்தன்மை எவனுக்கு நீ வரும் விஷயம் புரியுதா என்ன வாபஸ் வாங்க வைக்கிறதுக்காக லஞ்சம் கொடுத்த அப்பா அதை தூண்டி விட்டுருக்காங்க அவங்களையும் பகச்சுக்கிட்டு உங்க அப்பாவையும் பகச்சுக்கிட்டு இந்த தேர்தல நீ நிக்கணுமா வேண்டாயா பேசாம வாபஸ் வாங்கிடு நம்ம கணனெல்லாம் தீர்ந்துடும் அறவையர் கஞ்சியாவது நிம்மதியா பிடிக்கலாம் ஐயா நீ சும்மா இரு காலம் பூரா அவங்க கிட்ட அடிமையா இருந்து இருந்து அப்பா ரத்தத்துல அடிமை புத்தி ஊறி போச்சு கொஞ்சமாவது சுதந்திர மனப்பான்மை இருக்கா ஏன்பா அண்ணன் எதிர்த்து நிக்கிறது அவங்களுக்கு அவமானமா இருந்தா இந்த தடவை அவங்கதான் பெருந்தன்மையா கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கட்டுமே இல்ல அவரே நேர்ல வந்து அண்ணன் கிட்ட ஐயா கொஞ்சம் விட்டு குடியானு கேக்குற தானே அவரே நம்ம நிம்மதியா வீட்டுல படுத்து கிடக்குறாரு நீங்க ஏன் கட்டாயப்படுத்துறீங்க அப்பா அண்ணன் ஜெயிச்சு பிரசிடண்ட் ஆனா நம்ம குடும்பத்துக்கு கௌரவம் தானே அண்ணன் உட்காந்தா அந்த நாக்கால் ஏத்துக்காதோ என் மனசு ஏத்துக்காது இதுக்கு நானும் உடந்தையா இருந்தேன் நாளைக்கு ஊர் உலகம் என்னத்தான் பேசும் வழிதான் <laughs> என்னது <laughs> 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 அவர் தோத்துட்டா என்ன செய்வார்னு சொல்லலையே அவரே ஊரை விட்டு போக சொல்றியா அவர் என்ன இந்த மாதிரி பரவேசியா அவருக்கு இந்த ஊர்ல வீடு வாசல் நிலம் போல எல்லாம் இருக்குது விட்டு போக முடியுமா என்னால பாத்துக்க முடியாது இந்த மண்ணுவையே பிறந்து இந்த ஊர் தண்ணியையும் காத்தையும் குடிச்சு வளர்ந்தாலமா நான் மட்டும் இந்த ஊரை விட்டு போயிடணுமா நீ வெறும் தண்ணியும் காத்தும் இங்க கஞ்சியே என்ன சொன்னடி யோ சவால்ங்கிறது ரெண்டு பேருக்கு சரி சமமா இருக்கணும் ஐயா அவர் தோத்து போயிட்டா என்ன செய்வார்னு இன்னும் சொல்லியே அவரை மொட்டை அடிச்சு சொல்றேன் போதுமா நான் இந்த ஊரையே இழக்க போறேன் அவர் கேவலம் இதத்தான இழக்க போறாரு என்ன போறதுக்காக இவரை உலகத்தை விட்டு அனுப்ப முடியுமா சரிப்பா ஒரு ஆயிரம் ஐநூறு பணம் வாங்கி தரம் பழச்சுப்போ சவால்ங்கிறது பிச்சைக்கார தரமா இருக்க கூடாதியா எவன் ஆயிரம் ஐநூறு பிச்சை கொடுக்குறான் சரி முடிவா அதுவும் நானா சொல்றேன் மொத்தமா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பணத்தை வாங்கிக்க பஞ்சாயத்து ஆலோசி பக்கத்துல ஒரு பொட்டி கடையை வச்சு கடன் கொடுக்காம பொழைச்சுக்க நல்லா அவர் தோத்து போயிட்டார்னா எனக்கு பணம் கொடுப்பாரு நான் தோத்து போயிட்டார்னா இந்த ஊரை விட்டே போயிடணும் அப்படித்தானே அவருடைய அந்தஸ்துக்கும் கௌரவத்துக்கும் இது ஒண்ணு சரியான சவாலா தெரியலையே இனிமே எது சொன்னாலும் பணத்தை கொடுக்காம அவர் பொண்ணையா கொடுப்பாரு அப்படி துணிஞ்சு சவால் விட்டாருனா அது ஓரளவுக்கு சமமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த பைத்தியக்காரர் எதை உணர்றாங்கிறதுக்காக என்னுடைய சொந்தனா பந்தை வச்சு முடியும் பையா என்னையா இது சும்மா இருக்க வசமா மாட்டிக்கிட்டான் வேடிக்கை பாருங்க நீ தோத்துட்டா இந்த ஊரை விட்டே ஓடு வேங்கிறதுக்கு என்னடா கேரண்டி சொல்றா கேரண்டி எல்லாரும் இன்னொரு வாடி சொல்ல சொல்லட்டா சொல்லுங்கப்பா பண்ணியார ஏத்து இந்த மாணிக்க பாய் ஜெயிக்க முடியுமா அவனை ஆதரிப்பீங்களா அவனை ஜெயிக்க முடிவீங்களா பத்தாது ஒரு மாணிக்கா யோசனை பண்றதுக்கே ஒண்ணும் இல்ல சட்டு புட்டு ஒரு முடிவு பண்ணிடு முடிவு பண்ணிட்டு யாருக்காகவும் பின்வைக்கிறது இனிமே வாபஸ் வாங்கினா தோத்துட்டு 
தலையில கிளிய போட்டுக்கிட்டு ஊரை விட்டு ஓடும்போது கேக்குறேன் எது கேவலம் அது அப்ப பாத்துக்கலாம் ஐயா உன்ன தெரியாது எலெக்ஷன்ல தோத்ததுக்கு அப்புறம் பெருசோட கையையும் காலையும் புடிச்சி ஊர்லயே இருக்கலாம்னு பாக்குறியா பெருசு மன்னிச்சு விட்டானா சிறுசு நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் எல்லாம கண்ணாடி மாணிக்கம் உங்க அப்பா பண்ணைய தெய்வமா நினைச்சுட்டு இருக்கா அந்த தெய்வத்தை எதிர்த்து சவால் விடுறதுக்கு உனக்கு துணிச்சல தைரியம் எப்படி வந்தது தெய்வத்தை கல்லாலையும் வில்லாலையும் பெரம்பாலையும் கூட அடிச்சிருக்காங்க நான் எலெக்ஷன்ல தானே எழுத்து நிக்கிறேன் மாணிக்கா இங்க வாப்பா கடைசியா யோசனை பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா படிச்சுட்டு கையெழுத்து போட கையெழுத்து போட தெரியுமா இல்ல கட்ட வரலா எனக்கு கையெழுத்து போட தெரியாம அவங்க தலையெழுத்து எல்லாம் மாத்த வந்திருக்கிறேன் உன் தலையெழுத்த மாத்த முடியாது உலக்கியா எழுதி வச்சிருக்கான் பாதிதானது <laughs> அவரு பொண்ண உனக்கே கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதா உன்ன மாதிரி அவரு ஸ்டாம் பேப்பர்ல எழுதி கையெழுத்து போட்டு மூப்பனாரு தோப்பனாரு தோலாம் துருத்தி எல்லாருக்கிட்டையும் சாட்சி கையெழுத்து வாங்கி உங்ககிட்ட கொடுக்கணும் ஆமா அதுதான் நியாயம் எல்லாமே எழுத்துல இருக்கணும் நீங்க தானே சொன்னீங்க என்ன பண்ண இது ரொம்ப கேவலமா இருக்கு வாயார சொன்னதை எழுதி தரதுல என்னங்க கேவலம் அப்படி எல்லாம் நான் ஒண்ணு எழுதி கொடுக்க முடியாது யார் பெரிய பண்ண ஏன் சும்மா பார்த்தீங்க நீங்க வாங்க நாளைக்கு <laughs> 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 நானே துப்புவேன் மகா கேவலம் என் வேலைக்கார மகனுக்கு பொண்ணு கொடுக்கறேன்னு எழுதி கொடுக்கறது மட்டும் கேவலம் இல்லையா என்னமோ நீங்க தேர்தலில் நின்று தோத்து போயிட்ட மாதிரியும் அவனுக்கு உங்க பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கற மாதிரி ஏன் கடந்து பதறீங்க என்னைக்குமே நடக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை நினைச்சிய அரட்டிக்கிறீங்க நீங்க நிக்கிறீங்க நின்று ஜெயிக்கிறீங்க அது சரியா ஒருவேளை ஊர் ஜனங்கள்லாம் செம்மறியாட்ட கூட்டம் மாதிரி அவன் பக்கம் சாஞ்சிட்டு என்ன காலம் மாதிரி விட்டுட்டாங்கன்னா என் மான மரியாதை எல்லாம் என்ன ஆகுறது இப்போ நிக்கிலேன்னு சொல்லி பாருங்க அப்ப பாக்குறேன் உங்க மான மரியாதை என்ன ஆகுதுன்னு யோ இப்ப என்ன என்னையா பண்ண சொல்ற அவர் நிக்கிறார் உங்களுக்கு பயம் எல்லாம் என்ன ஜனங்க பேர் தானே அவங்களா பார்த்து உங்களை ஆதரிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆதரிச்சா எழுதி கொடுங்க என்னது எனக்கு <laughs> பதவியில ஒண்ணு எனக்கு ஆசை கிடையாது நம்ம சின்னப்பட்ட சிஞ்சாரம் ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தினாலதான் எல்லாருமா சேர்ந்து என்ன ஆதரித்து ஜெயிக்க வைக்கிறேன்னு உறுதி சொன்னா நான் இதுல நிக்கிறேன் நமக்கு பிடித்த பண்ணையா போதுமா போதுமா 
நான் புறப்படுறேன் இருக்கா நீ எங்க போற நான் வீட்டுல வந்து பாக்குறேன் எங்க அண்ணன் தேர்தலில் ஜெயிச்சுட்டா அம்மனுக்கு புடவை சாத்துறதா வேண்டிவிட்டேன் அம்மனுக்கு இந்த புடவையை சாத்திட்டு எங்க அண்ணன் பேர்ல ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிடுங்க நீ இப்ப வந்த இப்பதான்ப்பா அண்ணன் எங்க நாங்க முன்னால வந்துட்டோம் மாப்பிள்ளையோட அம்மாவும் அப்பாவும் ட்ரெயின்ல வராங்க அவங்களை அழைச்சிட்டு வரத்தா அண்ணன் கார் எடுத்துட்டு ஸ்டேஷனுக்கு போயிருக்கு மாணிக்க <laughs> அவனுக்கு <laughs> 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 காரியத்தை <laughs> 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 
கையெழுத்து போட்ட கையை எரிச்சிடுறேன் டேய் ராஜவேலு என்னடா சொன்னேன் யாரை பார்த்து சொல்றேன் அவரை இப்படி எல்லாம் கேட்கறதுக்கு உரிமை உள்ளவனா நானா வாய முடிட்டு இருக்கேன் ஊரே விரோதிங்க மாதிரி வாசல்ல திரண்டு வந்து நிக்குது மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க வேற கொண்டாந்து உட்கார வச்சிருக்கேன் இத்தனை பேருக்கு மத்தியில உங்க அப்பாவே அவமானப்படுத்தி பேசுற அளவுக்கு ஆத்திரம் கண்ண மறைச்சிருச்சா டே நீங்க உள்ள வந்து சண்டை போடுறதுனால வெளியில இருக்கிற கூட்டம் சமாதானமா கரைஞ்சிட போறது இல்லடா டே அவர் செய்த தப்புதான் அதை சரிபடுத்த வேண்டிய பொறுப்பு உனக்கு இருக்கு வெளிய போய் அவங்கள சமாதானப்படுத்த அனுப்பு போடா போ வந்து <laughs> 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 பணத்தை கொடுத்து என்ன விலைக்கு வாங்க முடியாது வேணா பொண்ணை கொடுத்து மாப்பிள்ளை ஆக்கிக்கலாம் நீங்களா கலகம் பண்ணணும் இங்க வந்திருக்கீங்களா இப்பவே போலீஸ கூட்டிட்டு வர சொல்லி உங்களை அரெஸ்ட் பண்ண சொல்றேன் பாரு டே சின்ன பண்ணிட்ட போய் சொல்லி போலீஸ கூட்டிட்டு வர சொல்றான் அடையாப்பா சும்மா போலீஸ் போலீஸ் ன்கிட்ட என்னமோ உங்களுக்காக மட்டும் தான் போலீஸ் இருக்க மாதிரி வேணா கூட்டிட்டு வர சொல்லு போலீஸ் பாதுகாப்போட தான் இந்த கல்யாணம் நடக்கணும்னு இருந்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் என்னடா சொன்னே வாய் நிழல தம்பி கை நீள கூடாது உனக்கு இருக்கிறது ரெண்டு கையி எனக்கு எத்தனை கையு பின்னால பாருவாள்
தங்கச்சியான <laughs> உடம்புல கொஞ்சம் பணிவு வேணும் நீ பணக்கார விட்டு பண்ணு அது உங்ககிட்ட இருக்காது இனிமே வரவழைச்சுக்க நாங்க உங்ககிட்ட பணிவா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே சின்ன வாச பிடி வச்சு வீடு கட்டி கொடுத்து பரம்பரை பரம்பரையா எங்க பழக்கிருக்கீங்க இப்படி ஏமா ஒதுக்கி போய் நிக்கிற வாய்ப்படி கிரகலட்சுமி வந்திருக்கா நானும் என் சம்சாரம் காலில் விழுந்து கும்பிட போறோம் ஆசீர்வாதம் பண்ணு உன் புருஷனை பெத்தவங்க தெய்வ மாதிரி காலில் விழுந்து கும்பிடுறதுல தப்பு எப்படி வசதி வாழ்க்கையிலே இப்பதான் முதல் தடவையா குனிஞ்சு நிமிந்திருக்கா உள்ள கூட்டிட்டு போய் பால் பண்ண கொடுக்க போங்கம்மா ஏண்டா நம்ம வீட்டுல உங்களை உட்காருங்கன்னு சொல்லணுமா உட்காருங்களே ஏண்டா மரம் மாதிரி நிக்கிறீங்க எல்லாத்தையும் உட்கார வைக்க வேண்டியதானே என்ன பொண்டுகள் விருந்தாடி வந்திருக்கீங்களா போய் சாப்பாட்டு வேலையை கவனிக்கமா போங்க போங்க உள்ள போங்க உள்ள போங்க எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் சரி எல்லாரும் இருந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் இன்னைக்கு ஏழை விட்டு சாப்பாட்ட பணக்கார விட்டு பொண்ணு அதாவது என் பொண்டாட்டி குனிஞ்சு குனிஞ்சு பருமாற போறா பையா ஓடி போய் நம்ம பாய்கிட்ட சொல்லி ஒரு கடாடிக்கு சொல்லு கொஞ்சம் <laughs> 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 நீங்க சாப்பிடல இப்பதான் எல்லாருமே போயிட்டாங்க கவரி 
புருஷன் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த எச்சி இலையில தான் பொண்டாட்டி சாப்பிடணும் அதுதான் நம்ம சம்பிரதாயம் அதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கா போல இருக்கு நீ அம்மாவை சாப்பிடுங்க அண்ணி சாப்பிடாம பட்னியா இருக்கும் போது நாங்க சாப்பிடலாமா அண்ணா பசி பட்னி எல்லாம் நமக்கு சகஜம் அவங்களுக்கு அது என்னன்னே தெரியாதே ஆமாமா அவங்களுக்கு அஜீரணமா இருந்துதான் பழக்கம் சின்ன குழந்தை பெரிய குழந்தை திணிச்சுன்னா அப்ப தெரியும் பசியோட அருமை எனக்காக யாரும் வந்து அப்பட வேண்டாம் நான் சாப்பிட போறது நீங்க அவ்வளவு பிடிவாதமா இருந்தீங்கன்னா உங்களை விட எங்களுக்கு வயிறு ஒண்ணு பேர் சொல்லுங்க என்ன நீங்க வாங்க போங்கன்னு அவன் மருமக சும்மா பேர் சொல்லிய கூப்பிடு முடிவு <laughs> நீங்களும்ட்டி <laughs> 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 மோசமா இருக்கும் முன்பு தெரியாம நம்ம ரெண்டு பேரும் முதல் முறையா சந்திச்சப்போ அந்த ஒரு நிமிஷத்துல என் மனசை அவங்ககிட்ட பறி கொடுத்துட்டேன் ஆனா அடுத்த நிமிஷமே உன் பண திமுறால என்ன அவமானப்படுத்திட்டேன் உன் திமுற அடக்கணுங்கிறதுக்காக ஏழைக்கே உள்ள நியாயமான ஆத்திரத்தோட நானும் சரிக்கு சமமா உன்னை அவமானப்படுத்திட்டேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் புருஷன் மனைவி ஆவோன்னு அப்ப நினைச்சு பார்த்துருப்போமா உன் மனசுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கை உனக்கு கிடைக்காம இருக்கலாம் ஆனா கிடைச்ச வாழ்க்கைக்கு தகுந்தாப்புல உன் மனசை மாத்திக்கிறதா நல்லது இந்த புது இடம் புது உறவு புது வாழ்க்கை இதெல்லாம் உனக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம் ஏன் அருவறுப்பா கூட இருக்கலாம் என்ன உனக்கு பிடிக்காட்டு போனாலும் உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு குறிப்பா உன் பிடிவாத குணம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன் தெரியுமா நானும் ஒரு பிடிவாதக்காரன் நம்ம கல்யாணம் இருக்கு அதுதான் டிப்பிக்கல் சோசியலிசம் ஏன் தெரியுமா நம்ம ரெண்டு பேரும் ரெண்டு வர்க்கம் இந்த ரெண்டு வருக்கும் பக்குவப்பட்டு ஒன்னாகிறதா உண்மையான சோசியலிசம் அதுக்காக நம்ம தலைவர்கள் எல்லாம் பாடுபடுறாங்க நான் ஒன்னும் இருக்கிறேன் நிச்சயமா ஒன்னும் இருக்கிறேன் உன்னுடைய பகட்டு ஆடம்பரம் பணக்கார திமுறு இதை தான் இருக்கிறேன் அதே மாதிரி என்னுடைய வறுமை ஏழ்மை சூழ்நிலை இதெல்லாம் நீ வெறுக்கலாம் நியாயம் ஆனா என்னையே வெறுக்கிறேன் புரியல இல்ல உனக்கு என்ன உங்க வர்க்கத்துக்கே புரியாது ஏன் இவங்களை எல்லாம் வெறுக்கிறோம்னு புரியாம பாரம்பரியமா அது உங்க ரத்தத்திலேயே விஷம் மாறி ஊறி போச்சு அறிவாளின் <laughs> அதனால நான் சொல்றது நீங்க ரோஷம் உள்ள ஆம்பளையா இருந்தா ஏன் அனுமதி இல்லாம என்ன தொடக்கூடாது துரதிருஷ்டவசமா நீங்க தாலி கட்ட கழுத்தை நீட்ட வேண்டிய துர்பாக்கியம் எனக்கு ஏற்பட்டு போச்சு ஆனா இந்த ஜென்மத்துல என் மனசு உங்களை புருஷனா ஏத்துக்காது உரிமை இருக்கு 
என்னைக்கு உன் மனசார என்ன கணவன் ஏத்துக்கிறியோ என்னைக்கு நீயா மனம் விரும்பி என்ன வந்து தொடரியோ இதுவரைக்கும் உன்ன நான் தொட மாட்டேன் எங்க அம்மா மேலானே தொட மாட்டேன் பார்த்து வானம் சொன்னது என்னை தொடாதே நிழலை பார்த்து பூமி சொன்னது என்னை தொடாதே நிலவை பார்த்து வானம் சொன்னது என்னை தொடாதே நிழலை பார்த்து பூமி சொன்னது என்னை தொடாதே நதியை பார்த்து நாடல் சொன்னது என்னை தொடாதே நாளை பார்த்து இரவு சொன்னது என்னை தொடாதே நிலவை பார்த்து வானம் சொன்னது என்னை தொடாதே நிழலை பார்த்து பூமி சொன்னது என்னை தொடாதே தொழிலாம் <laughs> <laughs> அவளையே சமைக்க வச்சு அவகிட்டே சாப்பாடு கொடுத்து விடு நீ மட்டும் சாப்பாடு கொண்டு வயலை தூக்கி எறிகிறேன் உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ சாப்பாடு எடுத்துட்டு போ அவன் வீட்டுக்காருக்கு அவன் சாப்பாடு எடுத்துட்டு போட்டோம் புரியுது இல்ல மண்ணெல்லாம் இறங்கி ஓடுற என்ன <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 இந்த பெரிய மனுஷங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணும் நீங்க முடிவு பண்றீங்களோ அதுக்கு நான் கட்டுப்படுறேன் என்ன வைஸ் பிரசிடன்ட் நீங்க பிரசிடன்ட் நான் வெறும் வைஸ் பிரசிடன்ட் நீங்க இருக்கும் போது நான் எப்படி நீங்க பார்த்து முடிவு பண்ணா சரிதான் சும்மா ஜாட மாடையா கையில காலையில விழுந்து மன்னிப்பு கட்டிட்டு போ போலீஸ் தான் கோர்ட் தான் ஒரு வருஷம் தீச்சிடுவானே சாம்பிராணி போடாதரா எனக்கு சாமி வந்துடும் ஒரு ஏழையை பழி வாங்கணும்ங்கிற வெயில என்ன செய்யறோம்ங்கிறதே மறந்துட்டு இப்படி ஒரு சின்னத்தனமான காரியத்தை செஞ்சுட்டாங்க பழிக்கு பழி வாங்கிறது என்னுடைய கொள்கை இல்லை வட்டி சாக்கப்பட்ட குடிசையை உடனடியாக கட்டி கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறத விட மன்னிக்கிறதா பெரிய தண்டனையா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறதுனால இவங்களை மன்னிச்சோம் அவத்துவிட 
தங்கச்சி வாரா வெட்டியா வீட்டுல உட்காந்து வச்சிருந்தா கௌரவமான குடும்பத்துல இருந்து ஒரு பொண்ணு தருவாங்களா நீ ஒண்ணு எனக்கு பொண்ணு பார்க்க வேண்டியதுல பா என்ன பண்ண போற அப்புறம் பண்ண பண்ண பெருசு பெருசு அவன் சொல்றது கேட்காதீங்க தயவு செய்து சவுந்தரவா அவன் வீட்டு தரிச்சு வெச்சிருக்கனே நீ என்ன யா எப்ப பார்த்தாலும் அவனுக்கு சாதகமாவே பேசிட்டு இருக்க நியாயம் இருக்குற பக்கம் தானே நான் பேசுவேன் அவருடைய உருட்டல் மிரட்டலுக்கு எல்லாம் பயந்து என் பொண்ண நான் அனுப்ப போறது இல்லையா அவ இங்கேயே இருந்துட்டு போட்டும் எத்தனை நாளைக்கு என் வாய்ப்பு உள்ள வரைக்கும் அம்மாடி அம்மாடி நான் சொல்றது இவங்க யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் நீ யாவது புரிஞ்சுக்கமா நானு பங்காடி என் பங்குக்கு அவமானம் ஏறிட்டே போகுது ஏதால தாக்கவே முடியல அவன் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டான் சீக்கிரம் நீயும் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடு நானும் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேம்மா அவன் வீட்டுக்கு போறதா தானே இல்ல நம்ம வீட்டுல இருக்கிறதா முடிவு நீ அங்க போனாதான் அவன் முடிவை மாத்த முடியும் இங்கே இருக்கிறதாக முடிவு பண்ணிட்டா உன் முடிவு என்ன யோசிச்சு பாரு நான் நல்லா யோசிச்சுதான் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் மற்றவங்க முடிவை மாத்தணுங்கிற அவசியம் எனக்கு இல்ல அந்த அவசியம் உனக்கு இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா எங்களுக்கு இருக்கு ஏன்னா நாங்க பொண்ணை பத்தவங்க ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு தடவை தாண்டி கல்யாணம் நடக்கும் அது உனக்கு நடந்துருச்சு அவன் தொட்டு தாலி கட்டிட்டான் போதே தெரிஞ்சுதான் நடக்குது 
விட்டுக்கும் <laughs> வயலுக்கு போறேன் வந்து சார் ஜலை எங்க ஆள் குறையுது மன்னாரவம் புஞ்சாது எங்க கை குழந்தைக்கு ஜுரமா அதனால வரல வரலையா சாயந்தரத்துக்குள்ள நட்டு பிடிக்கணும் ரெண்டு ஆள் குறையுத பஞ்சாதி இறக்கட்டுமா ஆள் குறையுது இறங்க நடுவோம் நடவு பத்தி அவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் ஏன் தெரியாது அவங்கெல்லாம் பிறக்கும் போதே நாத்து முடியும் கைமா பிறந்துட்டாங்களா கண்ணு பார்த்தா கை வேலை செய்யுது எனக்கு என்ன முறைக்கிற சேத்துல இறங்க கால் பூசுதா அன்னைக்கு சொன்னிய எங்க நிலம் என் இஷ்டப்படி மிதிப்பேன் இன்னும் நாலு பேரை விட்டு மிதிக்க விடுவேன்னு உங்க நிலம் தானே இன்னைக்கு மித்தி புடவத்துக்கு சொல்லிக்க மித்தி ஈடுபட்டாதான் செருப்பு சேராயிடுச்சு கொஞ்சம் கழிவு போட்டுருது
அண்ணி அண்ணி ஐயோ நெருப்பா கொத்திலே அம்மா மாணிக்கா நான் அப்பவே சொன்னேனே கேட்டியா எடல்லையே வளர்ந்த செடியே இப்படி வெயில்ல போட்டு வாட்டி எடுத்துட்டே அப்பா சீக்கிரமா டாக்டர் கூட்டிட்டு வா அண்ணி கொஞ்சம் கஞ்சி வச்சு தர சாப்பிடுறீங்களா வேண்டாம் உங்க அப்பா அம்மாவை கூட்டிட்டு வர சொல்லட்டுமா வேண்டாம் நீங்க உங்க வீட்டுக்கு போறீங்களா இல்ல அப்பா முகத்துல எல்லாம் முழிக்காம நான் இங்கேயே செத்து போயிடுவேன் அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்க அண்ணி ஏன் திருட்டுத்தனமா வந்து பார்த்துட்டு போறீங்க தைரியமா உரிமையோட வீட்டுக்குள்ள வந்து பார்க்க வேண்டியதானே இந்த மாதிரி நிலைமையில ஒரு தகப்பனுடைய மனசு எப்படி இருக்குங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு அம்மா அப்பா இருக்காங்க கூட பிறந்த தங்கச்சி இருக்கா இதயமும் இருக்கு நீங்க போய் பாருங்க எல்லாம் பார்த்தாச்சு என்ன சமாச்சாரம் அவள் இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போறதுக்காக இங்க இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு டாக்டர் சொல்லி கொடுத்து இங்க அனுப்பிச்சிருக்காங்களா பெற்றவங்களுக்கு கவலை இருக்காதா ஏன் மத்தவங்களுக்கு கவலை இருக்காதோ தலை இருக்கும் போது வாழ் ஆடக்கூடாது தலை தான் ஆடுறதே இல்லையா அதனால தான் வாழ் ஆடுது பரவாயில்ல ஏன் சமத்தை குறைச்சிட்டீங்க திரும்ப இந்த வண்டியில போறதா சிரமம் கொடுங்க எனக்கு <laughs> வாழா வெட்டிக்கு இவ்வளவு வாய்த்து மரா முதல்ல வாசப்படி விட்டு கீழே இறங்குங்க இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்ததே வீட்டுக்குள்ள படுத்திருக்காங்களே அவங்களுக்காகத்தான் நீயே ஒரு மானம் கட்ட ஜென்மா நீ என்ன எனக்கு மரியாதை கொடுக்கறது நீ மானம் உள்ளவனா இருந்தா இந்த வீட்டு வாசப்படியை மிதிச்சிருக்க கூடாது வழியோட போறியா இல்லையா வழியா அதோ இருக்கு போயா வேண்டாம் வேண்டாம் என் வார்த்தையை மீறி அவளை ஏத்திட்டு வரேன்னு வண்டி நிறைய அவமானம் தேர்ந்தெடுத்து வந்திருக்கிறேன் பதிலுக்கு திருப்பதி அவளை அவமானப்படுத்த முடியாதா முடியும் ஆனா முடியாது ஏன் நீ அவ வீட்டுக்கு போயிருக்கிற சீசரை விட்டு அவளை கடிச்சு குதிர வைக்க முடியாது முடியும் ஆனா முடியாது ஏன் அண்ணி அண்ணி அம்மா அம்மா என்னம்மா அண்ணி என்னம்மா 
சமாளிக்க முடியாம தோத்து போன வெறியில நான் தான் கொண்டுட்டேங்கிற பழிய என் தலைமையில சுமத்தி என்ன ஒரேடியா வஞ்சந்தித்துக்கலாங்கிற எண்ணத்தோட தானே நீ இந்த முடிவுக்கு வந்த என்ன இந்த முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததே நீங்க
சத்ரா உன் கண்ணீரை துடைக்கிறதுக்காக என் கை துடிக்குது ஆனா நீ தான் என் கையை கட்டி போட்டுட்டு நாம ரெண்டு பேரும் தனியா சந்திச்ச முதல் இரவு அன்னைக்கு உன் இஷ்ட பிரகாரம் உன்னை தொடர்ந்து எங்க அம்மா மேல சத்தியம் வச்சு சொன்னேன் இப்ப நாம மறுபடி சந்திக்கிற இந்த இரண்டாவது இரவுல இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் செய்த சத்தியத்தை காப்பாற்றிட்டேன் ஒன்னதான் தொட முடியல உன் மனசையாவது தொடலாமான்னு பாக்குறேன் நீ உன் மனசுல இருந்தது எல்லாம் கொட்டி தீத்த மாதிரி நான் என் மனசுல இருந்தத ஒளிவு மரபு இல்லாம கொட்டி தீத்துட்டேன் ஒருவேளை உன்னை என்னால காப்பாற்ற முடியாம போயிருந்தா நான் உன்னை பத்தி என் மனசுல நினைச்சிருக்கிறதெல்லாம் உங்ககிட்ட விளங்க வைக்க முடியாமலே போயிருக்கும் ஆனா சத்தியமா ஒண்ணு சொல்றேன் நீ தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த நிமிஷமே நான் என் உயிரை விட்டுருது அதுக்கப்புறம் ஊரு உலகம் என்ன சொல்லு பாவம் வாழ்க்கையில ஒண்ணு சேர முடியாதவங்க கடைசியில சாவலையாவது ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்களேன்னு அனுதாபப்பட்டிருப்பாங்க இல்லாட்டி ஓடு கை கொட்டி சிரிச்சிருப்பாங்க நீ செஞ்ச இந்த பைத்தியகாரத்தனமான காரியத்தை நான் யாருக்கிட்ட சொல்லல நான் வீட்டுக்கு போறேன் நீ வரதா இருந்தா வரலாம் என்னடி பெரிய படிதாண்டா பத்திரி மாதிரி பேசின பாதி ராத்திரியில தனியா எங்க போய் எவரை பாத்துட்டு வர்ற நாக்கு அடைக்க பேசுங்க உங்க தங்கச்சியை காண வேண்டே தேடிட்டு வர்ற என் தங்கச்சி என்னடி உம் மாதிரி நடு ராத்திரியில ஊர் மேயறவளா நாயே எங்க அண்ணன் காதுல விழுந்தா தகாத வார்த்தை சொன்ன உன் அடங்காத நாக்கை அறுத்து போட்டுவார் என்னடி மிரட்டற தோடப்ப கட்டைக்கு பட்டு குஞ்சம் வேற உன் அண்ணன் பெரிய மானஸ்தன் உன்னை இப்படி விட்டுட்டு யாளையா ஒதுங்கி இருக்கறவன் தானடி அவன் நீ இப்படி போயிட்டு வரணும் பார்த்தா மானம் உள்ளவனா இருந்தா அவன் இல்லடி நாக்க பிடிக்கிட்டு இந்த அவமானத்தை உங்க சேலையில தாண்டி துறைக்கணும் என் முகத்தில் காரி தூக்கணும் இல்ல இப்படியே ஊருக்குள்ள போ தெருவுக்கு தெருவு வீட்டுக்கு வீடு ஆளுக்கு ஆளு உன் முகத்தில் காரி தூக்குவாங்க என் தங்கச்சி மானத்தை வாங்கினானே உன் அண்ணே அவமானத்தை நாங்க வாங்க வேண்டாம் நாங்க இந்த ஊர்ல தலை குறிஞ்சி நிக்கிற மாதிரி இந்த அவமானத்தை வெளியே சொல்ல முடியாம அவனும் தலை குறிஞ்சி நிக்கணும் எங்க குடும்பத்துக்கு அவன் செஞ்ச துரோகத்துக்கு இன்னைக்கு நான் பழி தீர்ந்தது போ
காரியம் செஞ்சு ஆயிரக்கணக்கான பேரோட வயிற்றுல நெருப்பு வச்சுக்கே எதுக்காக பிடிச்சது அவன் நெருப்போட விளையாடிட்டானே இது சாதாரண நெருப்பு இல்ல ஓலை குடுத்தியிலே ஒவ்வொரு நாளும் ஊதி ஊதி வளர்த்தோமே அந்த ஒழுக்க நெருப்பண்ணே அது இப்ப எரிமலையா வெடிச்சு அக்கடி குடம்ப கட்டி ஆறா பெருகி ஓடி அந்த அசத்துக்கெல்லாம் அழிக்காம அடங்காதண்ணே இந்த நெருப்ப பாச்சி அழிச்சு என்ன ஒருத்த கைகளை ஒப்படைச்சியே அவன் கிட்ட மறுபடியும் நான் புனிதமா திரும்பி போகணும்னா இந்த தீயில குளிச்சுட்டு தானே நான் போகணும் கதறி ஆமண்ணே இந்த தலைவுடைய வைக்கணுங்கிறதுக்காக நாயோட வந்த ஒரு வேலாயி எப்படவைய புடிச்சு இழுத்து என்ன மான வந்து படுத்தி
சின்ன வயசுல இருந்தே என் பையனை நான் தொட்டது இல்லைன்னு பெருமையா பேசிக்கீங்களேன் இப்ப எல்லாத்துக்குமா சேர்த்து அடிச்சிருங்க ஏன்னா என்ன பழி வாங்கணுங்கிற வெறி அவங்கள விட உங்களுக்கு தானே அதிகம் வாங்க உங்க எஜமான விசுவாசத்தை காட்டுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் அடிங்க அடிங்க ஏற்படுத்தி <laughs> சின்னத்தனமான காரியம் செஞ்சுட்டான் 
அதுக்காக வீட்டுக்குள்ள பூந்து பலாத்காரமா அவனை தண்டிக்கிறது நமக்கு பெருந்தன்மை இல்லை ஏழைகளா இருந்தாலும் நாம மனுஷங்க தான் நமக்கு இருதம் இருக்குது தப்பு செய்யறவங்களை மன்னிக்கிறதுல உங்களை விட நாங்க தாண்டா பெரிய மனுஷன் நிரூபிக்கிற மாதிரி எல்லாரும் அவனை மன்னிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போங்க எனக்கா இடமெல்லாம் வலிக்குது என்ன தொடக்கூடாத இந்த நேரத்தில் தொடரிய சகுந்தலா என்ன தொட மாட்டேன்னு உங்க தாய் மேல ஆணை எட்டு சொன்னது இப்போவது வாபஸ் வாங்கிக்க கூடாதா Oh, my God. 